നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പെടക്കണം ഈ യു എയിൽ വേണം എമ്മീന ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോളിയാണ് നമസ്കാരം ദുബായ് വാർത്തയുടെ ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് യു എ അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒപ്പം മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് നാളെ ആരംഭിക്കും പന്ത്രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനാലായിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർ ഈ ആഴ്ച ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തും ഏഴാം തീയതി മുതൽ പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ യു എയിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം പേരാണ് മടങ്ങുക ആരോഗ്യ പരിശോധന നടത്തിയതിനു ശേഷമാകും യു എയിൽ നിന്നും വിമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ അനുവദിക്കുക ഗർഭിണികൾ തൊഴിൽ നഷ്ടമായവർ വിസ അവസാനിച്ചവർ രോഗികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയിട്ടുള്ളത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പതിമൂവായിരം മുതൽ പതിനയ്യായിരം വരെയാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നാട്ടിലെത്തിയാൽ സർക്കാർ ഒരുക്കുന്ന ക്വാറന്റൈൻ സെന്ററുകളിൽ പതിനാല് ദിവസം തങ്ങണം എന്നാണ് കേന്ദ്ര നിർദ്ദേശം സംസ്ഥാന സർക്കാരും ഇതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാസ്കും സാനിറ്റൈസറുമുള്ള കിറ്റ് നൽകും സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്തത്തിലാണ് യാത്രയെന്ന് ഉറപ്പു നൽകണം ഇറങ്ങുന്ന വിമാനത്താവളത്തിലും ആരോഗ്യ പരിശോധന ഉണ്ടാകും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉള്ളവരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റും ഇനിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നവരുടെ ചെറിയ വീഴ്ച പോലും ഇനി മടങ്ങാൻ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സമായേക്കാം അത് ഓർമ്മ വേണം അതേസമയം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് ടിക്കറ്റിന് പണമില്ലാതെ നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വഴിയില്ലാതായും നിരവധി പ്രവാസികളുണ്ട് ഇവരുടെയൊക്കെ കാര്യത്തിൽ മാനുഷിക പരിഗണന വേണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാവുകയാണ് മുൻപും ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എങ്കിലും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ വീണ്ടും വന്നതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുകയാണ് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരും പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളും ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകരുത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലോ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികളിലോ മോളുകളിലോ ഒന്നും പോകരുത് എന്നാണ് കർശനമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സൌദി അറേബ്യയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിച്ചാൽ രണ്ട് ലക്ഷം റിയാലാണ് പിഴ മാത്രമല്ല രണ്ടു വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷയും കിട്ടും രോഗം പരത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ അഞ്ച് ലക്ഷം റിയാലും അഞ്ചു വർഷവുമാണ് ശിക്ഷ വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം റിയാൽ വരെ പിഴ ഈടാക്കുകയും ഒന്നു മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ കിട്ടുകയും ചെയ്യും മെയ് അഞ്ച് വരെ മുപ്പതിനായിരത്തി കോവിഡ് കേസുകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുന്നൂറ് മരണവും രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങാതെ കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിനുകൾ എടുക്കാൻ സൌകര്യമൊരുക്കുന്ന ഇ ക്ലിനിക്കുകൾ ദുബായിൽ തുടങ്ങുന്നു ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയമാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നാല് ആറ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് മാസങ്ങളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കായാണ് ഇ ക്ലിനിക്കുകൾ കുട്ടികളുടെ വാക്സിനുകൾ സമയത്ത് നൽകുക എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് ഇ ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങുന്നത് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ക്ലിനിക്കുകളിലേക്ക് വിളിച്ച് അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്ന ദിവസം കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് ഈ ക്ലിനിക്കുകളിൽ എത്തിയാൽ കാറിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങാതെ തന്നെ വാക്സിനേഷൻ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാം കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ തുടങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടതെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നത് റാസൽ ഖൈമ ജബൽ ജയ്സിൽ കുടുങ്ങിയ ട്രക്കറെയും സഹോദരിയെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി യൂറോപ്യൻ സ്വദേശികളെയാണ് റാസൽ ഖൈമ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടെയാണ് ഇവരെ കാണാനില്ല എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നത് തുടർന്ന് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയ സംഘം മൂന്ന് മണിക്കൂറിനോടടുത്ത് നടത്തിയ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിലാണ് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒട്ടും സുഖകരമായിരുന്നില്ല അന്വേഷണമെന്ന് പോലീസ് പ്രതികരിച്ചു ഇരുവരും ആരോഗ്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു എന്നുകൂടി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ട്രക്കിങ്ങിന് പോകുന്നവർ കുടുംബങ്ങളെ എവിടെയാണ് പോകുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കണം എന്നുകൂടി പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു മാത്രമല്ല ചൂട് കാലാവസ്ഥയിൽ ട്രക്കിംഗ് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതമായി ഇരിക്കൂ എന്നുകൂടി പോലീസ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു 
ഷാർജ അൽനദയിലെ അൻപത്തി ആറ് നില കെട്ടിടമായ അപ്കോയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തത്തിൽ ഏഴു പേർക്ക് നിസാര പരുക്കേറ്റു ശ്വാസതടസ്സം അനുഭവപ്പെട്ട അഞ്ചു പേരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല പത്താം നിലയിൽ നിന്നാണ് തീ പടർന്നത് എന്നാണ് വിവരം എന്നാൽ തീ പടരാനുണ്ടായ കാരണം വ്യക്തമല്ല തീ പടരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉള്ളവരെയും സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ അടുത്ത കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തിയെന്ന് ഷാർജ സിവിൽ ഡിഫൻസ് വ്യക്തമാക്കി എന്തായാലും ആർക്കും ആളപായം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത് താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ പലതിനും കേടുപറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കെട്ടിടത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം കുടുംബങ്ങൾ താമസിച്ചിരുന്നു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ഒടുവിലാണ് തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമായത് കെട്ടിടത്തിന് ഉള്ളിൽ ആളുകളില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തി മാനസിക അസ്വാസ്ഥ്യമുള്ള മുപ്പത്തിനാലുകാരൻ കാറുകളുടെ വിൻഡോ ഗ്ലാസുകൾ തകർക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഷാർജയിൽ ഷാർജ പോലീസ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഷാർജ അൽമജാസ് ഭാഗത്താണ് സംഭവം ഉണ്ടായത് പാകിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ദുബായിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും ശമ്പളം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്നും ചാടാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ പരിസരവാസികൾ പിന്തിരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്നാണ് കാറുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഇതോടുകൂടി പോലീസിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു പോലീസ് എത്തി ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇയാളുടെ മാനസിക ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ പരിശോധനകൾ നടത്തുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൾഫ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇവിടെ നിന്നും പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ മറ്റ് വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും കൊണ്ടുള്ള ആദ്യ വിമാനം നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ ദുബായ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോകുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി അനുസരിച്ചിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇനിയുള്ളവരുടെ മടക്കം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നിർണായകമാണ് യാത്ര മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കാൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ് എന്നുള്ളതാണ് എന്നത്തെയും പോലെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഗേൾസ് സ്റ്റോറീസ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം